প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা জানি যে কিছুদিন পরে একটি মৌসুমি ফলের সময় শুরু হতে যাচ্ছে আর সেই মৌসুমি ফলটি হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারতেছো মৌসুমি ফল যে মৌসুমি ফলটির কথা আমি বলছি সেটি হচ্ছে আম আম খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষের সংখ্যা মনে হয় খুব কম তারপর পাশাপাশি আরেকটি হচ্ছে মুখরোচক খাবার আমাদের সেটা হচ্ছে পপকর্ন ভুট্টার পপকর্ন আজকে আমি তোমাদের আম ভার্সেস ভুট্টা এই দুটো বা এই দুই ধরনের উদ্ভিদের মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে একটু আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারতেছ যে আমি সিথ্রি এবং হচ্ছে সিফর উদ্ভিদের বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের কথা বলছিলাম তো আমরা একটু ক্লাসে চলে যাই বোর্ডে চলে যাই তোমরা দেখো যে সিথ্রি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সিথ্রি উদ্ভিদ সিথ্রি উদ্ভিদের মধ্যে পরিচালিত সিথ্রি চক্র দ্যাট মিনস ক্যালভিন চক্র এবং সি ফোর এই সাইকেল এগুলো নিয়ে বিস্তারিত ক্লাস নিয়েছিলাম আজকে আমরা সেইগুলোর থেকে যা যা পেয়েছি এগুলো একটু সংক্ষিপ্ত আকারে সেই উদ্ভিদগুলোর মধ্যে যেগুলি হচ্ছে বৈসাদৃশ্য রয়েছে সেটি একটু দেখব তো যেমন তোমরা জানো যে সিথ্রি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণের সময় দ্যাট মিনস অন্ধকার পর্যায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিচারণের সময় প্রথম স্থায়ী একটা পদার্থ ছিল প্রথম স্থায়ী পদার্থটা হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড আর সিফোর উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিচারণের ক্ষেত্রে আরেকটি রাসায়নিক পদার্থ ছিল সেটি হচ্ছে চার কার্বন বিশিষ্ট চার কার্বন বিশিষ্ট অকজালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড মজার বিষয় কি জানো এখানে মজার বিষয়টি হচ্ছে এখানে যে সিথিরি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী পথ তিন কার্বন বিশিষ্ট যার কারণেই তার নামকরণ নিচে দেওয়া হচ্ছে কি সি থ্রি তিন কার্বন বিশিষ্ট থ্রি ফার্স্ট গ্লিসারি গেছে এবং সিফোর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী পথটা হচ্ছে চার কার্বন বিশিষ্ট এই কারণে তার নামকরণ করা হয়েছে সি ফোর অক জালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড আমরা একটু শুরু করি তাহলে এখানে পার্থক্যগুলো তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবে আজকের আমাদের টপিকসটা হচ্ছে সি থ্রি ও সিফোর উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য সিথ্রি উদ্ভিদ সিথ্রি প্লান্ট আর সিফোর উদ্ভিদ সিফোর প্লান্ট এখানে হচ্ছে নংটা নাম্বারটা আমি তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম যে এইভাবে যদি আমরা এখানে পার্থক্য নাম্বারটা দেই মাঝখানে তাহলে আমাকে এখানে একবার এক এখানে একবার হচ্ছে তোমার ওয়ান এই জায়গায় একবার ওয়ান এই জায়গায় একবার ওয়ান দুইবার লিখতে হবে না সেক্ষেত্রে আমরা স্মার্টলি এভাবে এটাকে উপস্থাপন করতে পারি তো প্রথম পার্থক্যটা দেখো যে সিথ্রি উদ্ভিদে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণের ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হল থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এখন আমার পরীক্ষার সময় কম সেক্ষেত্রে আমার সময় কম দ্রুত আমাকে আনসার করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি যদি পুরো নামটা লিখতে না পারি তখন আমি কি লিখব যে সিথ্রি উদ্ভিদে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণের ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হল থ্রি পিজি দ্যাট মিনস থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড এখানে সিফোর উদ্ভিদে কার্বন ডাইঅক্সাইড বিজারণের ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী পদার্থ হল অকজালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সেম একইভাবে এখানে আমি কম সময় পেলে ও এ এ অকজালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড দেন আমরা একটু পরেরটাতে আসি দেখো যে সিথ্রি উদ্ভিদগুলোর স্থালক সংশ্লেষণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম তুলনামূলকভাবে কম কারণটা হচ্ছে কি এদের সালক সংশ্লেষণ শুধুমাত্র পাতার মেসোফিল টিস্যুতে হয় আর সিফোর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সালক সংশ্লেষণ পাতার মেসোফিল টিস্যু প্লাস হচ্ছে বান্ডল শীত কোষে হয় দ্যাট মিনস ওখানে দুই ধরনের কোষে হচ্ছে আর সিথ্রির ক্ষেত্রে এক ধরনের কোষে এ কারণেই সিথ্রি উদ্ভিদের সালক সংশ্লেষণ ক্ষমতাটা তুলনামূলকভাবে কম আমি মেসোফিল টিস্যু বান্ডল শীত আট নম্বর ওখানে আবার বলবো তো সিথিরি উদ্ভিদের সালক সংশ্লেষণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম কারণ হচ্ছে 
শুধুমাত্র মেসোপিল টিস্যুতে সালোক সংশ্লেষণ হয় এখানে এসে আমি এটা ছবি আঁকা দেব আর সি4 উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি এখন সি3 উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণটা কোথায় সম্পন্ন হয় সালোক সংশ্লেষণটা পাতার মেসোপিল টিস্যু দ্যাট मींस তোমরা মেসোপিল টিস্যু অর্থাৎ পাতার মেসোপিল টিস্যু বলতে আমরা যেটা বুঝব সেটি হচ্ছে যে পাতার প্রস্থস্থদের গঠনের ক্ষেত্রে প্যালিসেট প্যারেনকাইমা এবং স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা এই দুই ধরনের প্যারেনকাইমা যুক্ত কোষ্ঠা নিয়ে গঠিত হয় হচ্ছে মেসোফিল টিস্যু দ্যাট मींस মেসোফিল টিস্যুর মধ্যে প্যালিসেট প্যারেনকাইমা থাকবে স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা থাকবে আর এটা নিয়ে গঠিত হয় হচ্ছে মেসোফিল টিস্যু আর সালোক সংশ্লেষণ পাতার মেসোফিল টিস্যু এবং বান্ডল সিট কোষে সম্পন্ন হয় সুতরাং এখানে কি বলছে সি3 ক্ষেত্রে এই সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সালোক সংশ্লেষণ পাতার মেসোফিল টিস্যুতে সম্পন্ন হয় আর সালোক সংশ্লেষণ পাতার মেসোফিল টিস্যু ও বান্ডল সিট কোষে সম্পন্ন হয় আচ্ছা সি3 উদ্ভিদের ওই যে সি3 উদ্ভিদের যেহেতু শুধুমাত্র মেসোফিল টিস্যুতে সালোক সংশ্লেষণ হচ্ছে এই জন্য হচ্ছে সি3 উদ্ভিদের উৎপাদন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম এখানে উৎপাদন ক্ষমতা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে দ্যাট मींस হচ্ছে এর ইল্ড ইল্ড প্রোডাকশন অর্থাৎ হচ্ছে প্রোডাকশন অফ ইল্ড শস্যের উৎপাদনটা তুলনামূলকভাবে সি3 উদ্ভিদের কম আর সি4 এর একটু বেশি সি4 উদ্ভিদের উৎপাদন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি এখন আরেকটি বিষয় সি3 উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ ক্ষমতাটা কম এবং উৎপাদন ক্ষমতাও কিছুটা কম এর পিছনে আরেকটি কারণ রয়েছে যে সি3 উদ্ভিদে শুধুমাত্র সি3 চক্র দ্যাট मींस ক্যালভিন চক্রটা পরিচালিত হয় আর সি4 উদ্ভিদে একই সাথে সব সি4 উদ্ভিদে না কিছু কিছু সি4 উদ্ভিদে একই সাথে সি4 এবং হচ্ছে অর্থাৎ হ্যাসেন্স লাক চক্র এবং ক্যালভিন চক্র দুটোই পরিচালিত হয় তাহলে এখানে এতে শুধুমাত্র ক্যালভিন চক্র পরিচালিত হয় এতে একই সাথে হ্যাস ও স্লাক চক্র এবং ক্যালভিন চক্র পরিচালিত হয় আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে তোমার আবহাওয়া रिलेटेड সেটা কি দেখো যে সিথরি উদ্ভিদগুলো উচ্চ তাপমাত্রায় সাধারণত নিজেকে অ্যাডাপ্টেড করতে পারে কম অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম নয় আর আখ ভুট্টা আমারান্থাস মুথা ঘাস গিনি ঘাস মিল্লাত কাউন চিনা বাদাম এগুলো সাধারণত হচ্ছে তোমার অধিক তাপমাত্রা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম দ্যাট मींस সি4 উদ্ভিদগুলো অধিক তাপমাত্রা প্রবণ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে অধিক তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে আর সি3 উদ্ভিদগুলো সাধারণত পারে না তাহলে এখানে কি বলছে উচ্চ তাপমাত্রায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম নয় আর এখানে হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম এখন আমরা জানি যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ 0.03% যদি এই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা কিছুটা বেড়ে যায় যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা কিছুটা বেড়ে যায় তারপরে হচ্ছে সি3 উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম থাকবে দ্যাট मींस সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সে চালু রাখবে বা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা সে স্বাভাবিকভাবেই করতে পারবে কিছুটা কমে যাবে কিন্তু তার সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না আবার সি3 উদ্ভিদ সি4 উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কম হলে ভালো হয় অর্থাৎ সি4 উদ্ভিদ কম পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতিতে সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম ওকে এটা পাতা পাতা সালোক পাতা কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অধিক পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতিতে সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম আর এখানে তার উল্টাটা অল্প পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতিতে সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম এবার এখানে একটু আরব যে সি3 উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্ট গঠনগতভাবে একই ধরনের দ্যাট मींस ওই যে গ্রানাম যুক্ত আর সি4 উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সি4 উদ্ভিদে গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট দুই ধরনের এখানে জায়গা নেই এই দিকে আমি এপাশে দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে যে গ্রানাম যুক্ত গ্রানা যুক্ত গ্রানাম হচ্ছে একবচন গ্রানাটা বহুবচন তো গ্রানা গ্রানা যুক্ত মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এটা কেমন দুটো ছবি দেখো একটু আমি ছোট করে যদি একটু দেখাই তাহলে হচ্ছে এটা ক্লোরোপ্লাস্ট 
दिस इज क्लोरोप्लस्ट এখানে দেখো তোমরা এটা ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে হচ্ছে তোমার এই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে গ্রানাম ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে এটা হচ্ছে যে গ্রান একটার নাম দিস ইজ গ্রানাম দিস ইজ গ্রানাম এটা হচ্ছে গ্রানাম একটা বললে হচ্ছে গ্রানাম আর যদি অনেকগুলো হয় তাহলে হচ্ছে গ্রানা দ্যাট মিন্স গ্রানাম একবচন গ্রানা বহুবচন এখন যখন এরকম গ্রানাডা যুক্ত থাকবে এখানে তুমি দেখো এই যে গ্রানাম যুক্ত আছে সুতরাং এইটা হচ্ছে তোমার মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট অর্থাৎ গ্রানাযুক্ত মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট গ্রানাযুক্ত এটা মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট সংক্ষেপে আমি দিলাম মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এটা হচ্ছে তোমার মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এখন আরেকটা বলছে যে গ্রানাবিহীন 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 বান্ডল সিট ক্লোরোপ্লাস্ট এটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এখানে যে মার্ডল সিট কোষে পরে দেখাবো আট নম্বরের সময় তাহলে গ্রানাম যুক্ত হচ্ছে যদি এই এরকম গ্রানাম থাকে থাইলাকয়েড গুলো একত্রিত হয়ে যদি গ্রানাম গঠন করে তাহলে সেটা হবে হচ্ছে গ্রানাম যুক্ত আর হচ্ছে গ্রানাবিহীন গ্রানাবিহীন বান্ডল সিটটা কেমন গ্রানাবিহীন হচ্ছে তোমার বান্ডল সিট গ্রানাবিহীন বান্ডল সিটটা দিস ইজ এ কুলো প্লাস গ্রানাবিহীন তাহলে এটা কি শুধুমাত্র এই জায়গাটার নাম কি স্ট্রোমা স্ট্রোমা জায়গাটা একটু সংকুলন ছোট করে দিচ্ছি এটি হচ্ছে তোমার স্ট্রোমা অর্থাৎ স্ট্রোমার মধ্যে কি নাই স্ট্রোমার মধ্যে কোন স্ট্রোমার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না স্ট্রোমার মধ্যে আমরা হচ্ছে গ্রানাম দেখতে পাচ্ছি না দ্যাট মিন্স হচ্ছে গ্রানাবিহীন বান্ডল সিট ক্লোরোপ্লাস্ট অর্থাৎ এই ক্লোরোপ্লাস্টার মধ্যে হচ্ছে কি নেই গ্রানামটা নেই দ্যাট মিন্স হচ্ছে গ্রানা বা গ্রানামটা নেই এটা হচ্ছে বান্ডল সিট ক্লোরোপ্লাস্ট বান্ডল সিট ক্লোরোপ্লাস্ট তা একটু একটু দেখো তোমরা এই পার্থক্যটা তোমাদের কাছে একটু অপেক্ষাকৃত একটু কঠিন মনে হবে তো পার্থক্যটা আমি আর একটু বলে দিই সিথির উদ্ভিদের গঠনগত ভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট একই ধরনের কোন ধরনের অর্থাৎ এখানে হচ্ছে তোমার গ্রানামটা থাকবে আর সিপোর উদ্ভিদে গঠনগত হবে কোলোপ্লাস্ট দুই ধরনের এটা হচ্ছে গ্রানাযুক্ত মেসোফিল কোলোপ্লাস্ট সেটা হচ্ছে যে এইটা দ্যাট মিন্স এটা সিথির উদ্ভিদে যেটা থাকে ওইটা এখানেও আছে আর এটা হচ্ছে গ্রানা বিহীন দ্যাট মিন্স এখানে দেখো কোনো হচ্ছে এই জায়গায় কোনো গ্রানাম বা গ্রানা নেই শুধুমাত্র স্ট্রোমার মধ্যে কি আছে মাতৃকাগুলো রয়েছে এবং হচ্ছে অন্যান্য যেগুলি উপাদান রয়েছে সেগুলি থাকবে অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র হচ্ছে স্ট্রোমার অর্থাৎ স্ট্রোমার মধ্যে শুধুমাত্র ম্যাট্রিক্স থাকছে এবং অন্যান্য উপাদানগুলি থাকবে আর এখানে কোনো গ্রানাম থাকবে না এই জন্য হচ্ছে গ্রানাবিহীন বান্ডল সিট কোলোপ্লাস্ট এখন আর একটু আসি আমরা পরের পার্থক্যটা তোমরা দেখো সিথ্রি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন আমরা জানি যে অক্সিজেনটা হচ্ছে সালক সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন রয়েছে তো সেখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো যে তোমরা বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণটা কত পার্সেন্ট বিশ পয়েন্ট বিশ পয়েন্ট নাইন ফাইভ এটা হচ্ছে তোমার বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণটা হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন ফাইভ এর পরিমাণটা যদি এক এর থেকে এক পার্সেন্ট বেশি হয় তাহলে স্বাভাবিক পরিমাণের থেকে এক পার্সেন্ট বেশি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সালক সংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তার ক্ষেত্রে সিথিরির ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স আমের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে আম জাম কাঁঠাল এদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিমাণের থেকে এক পার্সেন্ট বেশি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সালক সংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় এখানে হচ্ছে তোমার যদি অতিরিক্ত অক্সিজেন থাকে অর্থাৎ টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন ফাইভ এর থেকে বেশি থেকে থাকে এক পার্সেন্ট বা তার আর একটু বেশি তাহলে হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ বাধা সালক সংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হবে না অর্থাৎ অতিরিক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সালক সংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবার দেন আর একটু আসি আমরা লাস্টের দিকে দিস দ্য লাস্ট পয়েন্ট আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আম ভার্সেস ভুট্টা দ্যাট মিন্স হচ্ছে তোমার আম জাম কাঁঠাল এই সমস্ত উদ্ভিদ হচ্ছে সিথ্রি উদ্ভিদ শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের জানার জন্য আর একটু ইনফরমেশান দিয়ে দেখি দিয়ে দিই তোমাদেরকে সেটি হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় এইটি উদ্ভিদ অর্থাৎ পঁচাশি ভাগ উদ্ভিদ হচ্ছে সিথ্রি উদ্ভিদ আর বাকিটুকু হচ্ছে তোমার সি সিফোরের মধ্যে রয়েছে যেমন ভুট্টা মুথা ঘাস এমার আমথাস এখানে দেখবা তোমরা এমার আমথাস এমার আমথাস আসলে আগাছা জাতীয় হচ্ছে উদ্ভিদ 
আগাসা জাতীয় উদ্ভিদ অ্যামারানথাস দুইটা প্রজাতি রয়েছে অ্যামারানথাসে একটা আছে অ্যামারানথাস ভিরিডিস আর এটা অ্যামারানথাস স্পাইনোসাস পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে অ্যামারানথাস ভিরিডিস কে শাক জাতীয় উদ্ভিদ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ভুট্টা মোথা ঘাস অ্যামারানথাস আর ইত্যাদি সিফর প্লান্ট এখানে আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি শীতল উদ্ভিদ ভুট্টা মোথা ঘাস অ্যামারানথাস আর ইত্যাদি হচ্ছে সিফর প্লান্ট তো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা দেখলাম সিতরি সিফর উদ্ভিদের পার্থক্য নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে সালক সংশ্লেষণের প্রভাবক এবং হচ্ছে সিগনিফিক্যান্স অর ইম্পর্টেন্স অফ ফটোসিনথেসিস সালক সংশ্লেষণের গুরুত্ব নিয়ে একটি ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর সেই সময় পর্যন্ত তোমরা প্রত্যেকেই ভালো থাকো সুন্দর থাকো আল্লাহ হাফেজ